Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Hoje, quarta-feira, fechamento dos 52 dias. Que maravilha! Olha que coisa linda, né? Como passa, tempo voou, mas quanto crescemos, hein? Quanto evoluímos, quantas coisas extraordinárias aconteceram nesses 52 dias. Quantas mudanças e quantas ainda vão acontecer, quantas transformações, quantas realizações, quantos milagres que já foram definidos no mundo espiritual vão acontecer, não tenha dúvida disso. Hoje é o dia, hoje logo mais às 19 horas e 30 minutos, tira a cópia do seu propósito, traga para a igreja, hoje é o dia que nós vamos apresentar nossa oferta de fé, de sacrifício ao Senhor, com toda a sua fé, fecha com chaves de ouro esse ciclo maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos deu. Nós estamos falando acerca, essa semana, do reino. Né? Jesus disse, o reino está lá, o reino está aqui, o reino de Deus e dos céus está dentro de vocês. É onde Deus governa. E o reino é justiça, paz, alegria, prosperidade, abundância, felicidade. Jesus disse em Mateus 6, 9, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ó, oh, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Vem o teu reino. Quando nós estudamos um pouco mais sobre a glória, a grandeza, mas eu quero deixar essa palavra sobre a glória do reino, é assim, foge o nosso entendimento, foge a nossa razão. Porque quando você estuda em Apocalipse um pouquinho do reino dos céus, você fica pasmo com a glória, como, é, como tudo é perfeito. Em riqueza, em justiça, em organização, tudo é perfeito. Você sabe que no reino não entra a dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá enfermidades, o corpo que hoje é um corpo frágil, que adoece, que se corrompe que deteriora, lá não haverá nada disso. Só que o reino foi inaugurado aqui. Imagina, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como no céu. E lá é tudo perfeito. Para que seja perfeito aqui, a vontade de Deus também tem que prevalecer. Porque lá tudo é dentro, 100% da vontade de Deus. Aqui precisa ser. Quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, nós somos dirigidos pela vontade perfeita de Deus, então o reino desce sobre nossas vidas. Nós somos governados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. E um reino de abundância, um reino de glória, um reino de prosperidade, um reino de saúde física, mental, emocional, um reino perfeito. Isso é forte demais. É, próxima referência diz o seguinte. É, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, ó, a vontade dEle. E Ele lhes dará todas as coisas, todas essas coisas. Isso é forte demais. Busque o reino. Senhor, governe minha vida. Eu quero estar, entrar e desfrutar do reino do Senhor. Aonde o Senhor governa? Que a tua vontade prevaleça na minha vida. Que eu seja dirigido pelo Senhor. E aquilo que Ele quer. Ó, mais uma vez, seja feita a tua vontade. Aquilo que Ele quer. E Ele lhe dará. Todas as coisas, ou todas essas coisas, tudo que você necessita, 
Você pode ter certeza que sua vida será uma vida de prosperidade, seu casamento, sua família, seu lar, um lar de paz, abençoado, guardado por Deus, com saúde física, mental, emocional, porque o reino está dentro de você. E isso é forte demais. Creia nisso e diz, diga para você mesmo, eu quero esse reino dentro de mim. Eu quero, e lembre-se, falamos ontem, a chave foi dada a nós. As chaves do reino. Então, pega essa chave e entra para dentro. E desfruta de uma vida gloriosa. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Senhor, dê revelação, entendimento, discernimento, visão. E que realmente, Senhor, nós possamos entender e buscar em primeiro o Teu reino. E fazer o que o Senhor quer, o Senhor aprova. E tudo o que nós queremos nos será acrescentado. É forte demais tudo isso. Abençoe cada pessoa que ora comigo. Fortaleça cada um, levanta, edifica, enche de força, paz, alegria, saúde. Que o Senhor abençoe demais a cada um, é o que eu peço. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. De que eu creio e eu tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe. Logo mais, hein? Sete e meia em todos os horários. Qualquer um dos horários, né? Mas sete e meia a nossa, o nosso fechamento dos 52 dias. Esse ciclo vitorioso, abençoadíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.